హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తుంది అనుకున్నారా ఈ వ్లాగ్ నేను మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశానండి ఇది చాలా రోజుల క్రితందే అండ్ ఇక్కడ మేడ్ అనమాట ఊడుస్తూ ఉన్నారు అంటే మాకు ఇంట్లో పనులకి ఏం మేడ్ని పెట్టుకోలేదండి జస్ట్ బయట మాత్రమే అనమాట ఉసిరి చెట్టు ఉంది మా ముందు అవి ఆకులన్నీ ఇలా రాలిపోతూ ఉంటాయి ఈ సీజన్లోని ఇలా పెట్టుకున్నాం అనమాట ఆంటీని అవన్నీ ఊడుస్తున్నారు ఆల్టర్నేట్ డేస్ అనమాట ఇలా ఊడుస్తూ ఉంటారు అదే మీకు షూట్ చేస్తున్నాను చూసారా ఎంత చెత్త ఉందో ఇంకా తట్టు మేము ఇంకా ఇన్సిడెంట్ వల్ల సరిగ్గా చూసుకోలే అంటే అమ్మని చెల్లి చూసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ చేసుకోలేకపోతుందని చెప్పి మేడ్ని పెట్టుకున్నాము అండ్ మార్నింగ్ అవన్నీ ఊడ్ చేస్తూ ఉన్నారా అంటే చాలా బాగుంటుందండి నీట్గా మార్నింగ్ బయటకు వెళ్తే కూడా క్లైమేట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఊడ్ చేసిన ఒక వన్ అవర్కే మళ్ళీ నార్మల్గానే పడిపోతూ ఉంటాయి బట్ ఏమంటే నీట్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఊడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అంతే ఇంకా ఇది ఆఫ్టర్నూన్ టెన్ సారీ లెవెన్ ఆ టైంకి అనమాట ఒక పార్సల్ వచ్చింది అదేంటంటే శారీ ఆర్గనైజేషన్కి ఉంటాయి కదా బ్యాగ్స్ లాగా ఉంటాయి కదండి పెద్ద బ్యాగ్స్ లాగా అవి అనమాట అవి మా అమ్మ చీరల కోసం అనమాట మాకు అల్మారాలు ఉంటాయండి ఇక్కడ కాలనీ మాకు క్వార్టర్స్ కాబట్టి చాలా కంజెస్టెడ్ ఉంటుంది ఇల్లు సో అన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటే బట్టలు అన్నీ ఇదైపోతున్నాయి అని చెప్పి మా చెల్లి ఆర్డర్ పెట్టింది టూ కలిపి టూ ఫిఫ్టీ అంటే చాలా పెద్దవి ఇవి శారీస్ కంటే కూడా బెడ్షీట్స్కి అయితే బాగుంటాయి అనిపించింది నాకైతే చూడండి మీరు కూడా మీకు కూడా అదే కనిపిస్తుంది కదా ఇది అమెజాన్లో పెట్టానండి అమెజాన్లోనే పెట్టాను నేను ఆ మినిమా చెల్లి పెట్టింది టూ సిక్స్టీ నైన్ సంథింగ్ అలా ఉంది అది బ్లూ కలర్ పెట్టింది ఇలా అనమాట మేమైతే బెడ్షీట్స్ కోసం వాడుకుంటున్నాము తెచ్చింది అయితే శారీస్ పెట్టాము కానీ కుదరలేదనమాట నీట్గా లేదు అందుకే మేము మళ్ళీ బెడ్షీట్స్ పెట్టాము సో చూపిస్తాను మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అక్కడ జిప్ ఉంటుంది ముందు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఒక ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎలా ఉంది ఏ ఏ సారీ ఎక్కడ ఉంది అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ముందు ఫ్రంట్లో ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా మీకు అలా చూసారా చాలా పెద్దదే మా అమ్మ ఇలా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వ్లాగ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ బట్ టైం పట్టచ్చు ఇది ఇంకొకటి అనమాట ఇలా రెండు వచ్చాయి ఇది చూస్తున్నా కానీ మాకు ఇంకొక పార్సల్ కూడా వచ్చిందనమాట అది కూడా తీసుకుని వచ్చేసాము అదే ఇది అనమాట అది ఇంకొకటి సారీ ఇది మా చెల్లి పెట్టింది మా అమ్మ కోసం ఇది కూడా అమెజాన్ నుండే చాలా డైలీ వేర్ శారీ అండి ఈ కలర్ బాగుందని చెప్పి పెట్టింది తన ఒక్కసారి కూడా మా అమ్మకి చీర లాంటిది ఏమి ఇవ్వలేదు నేను ఇస్తానమ్మని గిఫ్ట్గా ఇస్తానని చెప్పి తన పాకెట్ మనీతో ఇచ్చింది ఇది శారీ డైలీ వేర్ శారీనే బట్ కలర్ కాంబినేషన్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది చాలా షైనింగ్గా కూడా ఉంది కదా క్లాత్ చాలా బాగుంది అనమాట ఇది ఎయిత్ నైన్ నైన్త్ ఆ టైంలో జరిగింది అనమాట ఇదంతా పొద్దునే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇది ఎలా ఉంది క్లాత్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి సో కొంచెం ఇలా ముడతలుగా ఉందనమాట ప్యాకింగ్లో అనుకుంటా అది బట్ చాలా బాగుందండి క్లాత్ చాలా షైనింగ్ ఉంది చాలా బాగుంది ఇది వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సార్ త్రీ ఫిఫ్టీ అని నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు బట్ పర్లేదు డైలీ వేర్ శారీకి కట్టుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది అనిపించింది నాకైతే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ముందు ముందు మంచి మంచి బ్లాగ్స్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ చూసారు కదండి ఇక్కడ శారీస్ పెట్టేసాము పెడితే ఏంటంటే అది సరిగ్గా ఉండట్లేదు అన్ని రకాల చీరలు కలిపి పెట్టేసింది మా అమ్మ పట్టు చీరలు డైలీ వేర్ చీరలు అన్నీ పెట్టేశారు బట్ ఏంటంటే అవి నీట్గా ఉండట్లేదు ఇలా తీస్తే అన్నీ చిందరవందర అయిపోతున్నాయి అనమాట సో అందుకని తీసేసి మళ్ళీ బెడ్షీట్సే పెట్టుకున్నాం మేము తెచ్చింది ఒకదానికి అయితే అయ్యింది ఒకటి అనమాట అందుకని సో నేను ఆరోజు పాలు చూపించాను కదా చాలా చిక్కగా ఉంటాయి మాకు అని చెప్పేసి సో పెరుగు చూసారు కదా గడ్డ పెరుగు ఎంత బాగా ఉంది ఇది పక్కన మేగడ అనమాట వన్ వీక్కి టూ వీక్స్ కలా కలెక్ట్ చేసి మేము నెయ్యి కాస్తాము అండ్ పైన చూసారా ఈ లేయర్ అంతా మేగడే అండి నేను తీసి చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఎంత బాగుంటుందో మీలో ఎంతమంది మేగడ తింటారో అనేది కూడా నాకు కమెంట్ చేయండి నేను అయితే ఎక్కువ తింటానండి అదంతా తీసి కలెక్ట్ చేసుకుని వన్ వీక్ కానీ టూ వీక్స్ కానీ ఒక ఆ బౌల్ నిండుగా అయిన తర్వాత మేము నెయ్యి కాస్తాము అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాము 
చాలా బాగుంటుంది చాలా కమ్మగా చాలా స్వీట్గా కూడా ఉంటుంది అందుకే క్లిప్ యాడ్ చేశాను ఇంతకుముందు చూపించాను కదా పాలు అందుకోసం అండ్ తర్వాత ఇది వచ్చేసి మా చెల్లికి లంచ్ బాక్స్ కోసం అనమాట నాకు ఇంకొక చెల్లి ఉందని అనక తన గురించి అనమాట లంచ్ బాక్స్కి చేద్దామని చెప్పి కొద్దిగా రైస్ తోటే మేము పుదీనా రైస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో అన్నం అయ్యాక చల్లా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను సో మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇంత హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కొత్తిమీర సారీ పుదీనా ఆకులు వేశాను ఇది కొత్తిమీరతో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సేమ్ ప్రాసెసే అండ్ తర్వాత పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాను మన కారానికి తగ్గట్టు అండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను అండ్ ఇందులోనే కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఫుల్గా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి అన్నంలో కూడా సాల్ట్ వేసినట్టయితే ఇక్కడ కొద్దిగా చూసుకొని వేసుకోవాలి సో ఇలా పేస్ట్ అడ్ అయిపోయింది అది రెడ్ చిల్లీ లాగా అనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం కలర్ ఇలా ఉంది అయితే ఫుల్ గ్రీనిష్గా ఉంటుంది తర్వాత ప్యాన్ తీసుకొని ఎంత కావాలో అంత ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు కదా ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సింపుల్గా లంచ్ రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ తాలింపు గింజలు వేసేసుకున్నాను ఎండ్ మిర్చి కరివేపాకు కూడా అండ్ తర్వాత ఇందులో ఆనియన్స్ లాంటివి ఏమి యాడ్ చేయండి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇందాక పేస్ట్ చేశాను కదా అది యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అది వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా వేపుకుంటున్నాను పచ్చివాసన పోయి ఆయిల్ పైకి తేలితే ఇంక మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిపోయినట్టు అని చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇక్కడే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు లైట్గా అండి ఎక్కువ కూడా కాదు ఎందుకంటే ఆ గ్రీన్ కలర్ అనేది చాలా బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో చూసారా ఆయిల్ మొత్తం ఇలా పైకి తేలింది ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసేసుకున్నాను ముందే ఆయిల్లో వేసేసుకున్నామంటే ఏంటంటే మాడిపోతుంది కదా పసుపు అందుకే ఇలా లాస్ట్లో వేసేసుకుంటే త్వరగా వేగిపోతుంది తర్వాత మనము రైస్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసేసుకొని నీట్గా కలిపేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా సో కలర్ చూడండి మీరు ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది చాలా గ్రీన్ గ్రీన్గా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ వైజ్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది అసలు ఇందులో ఏం మసాలాలు ఏమి ఉండవండి చాలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో చూసారా కలిపేసాక ఎంత గ్రీన్గా ఎంత బాగుందో టేస్ట్ వైజ్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది తర్వాత మూత పెట్టి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత సర్వ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు ఇంకా మొత్తం సాల్ట్ అది కూడా బాగా పడుతుంది రైస్కి అండ్ తర్వాత ఇది ఈవినింగ్ అనమాట ఐ మీన్ నైట్ అండి వాకింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు తీసాను ఇది ఇంకొక ఇది ఇంతకుముందు చూపించినవి గ్రౌండ్ లాంటిది ఉంటుంది మాకు అది అక్కడ పైన చేశాను అంటే మాకు పై సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ముందు సైడ్ ఉంటుంది బట్ ఇదేంటంటే ఇక్కడే అనమాట మా ఇంటి వెనకాలే ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ అంతా ఇలా వాక్ చేస్తూ ఉంటారు ఆంటీ వాళ్ళ అంకులు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు పెద్ద వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు చూపించేదంటే మాకు మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఉంటుంది అండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచే మాకు వాటర్ ప్యూరిఫై అయిపోతాయి మేము ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాం వాటర్ అంటే మేము కొనక్కర్లేదు అనమాట వాటర్ అయితే సో వాక్ చేస్తూ తీసిన కాబట్టి అలా ఉంది బట్ మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు చాలా బాగుంది చాలా లైటింగ్ ఉంటుంది చాలా గ్రీనరీ బాగుంటుంది చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈవినింగ్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు నైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారండి లెవెన్ కూడా అవుతుంది అలా వాక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మాకు ఏం భయం లేదనమాట సో ఇంత ఇంతకుముందు వ్లాగ్లో గ్రౌండ్లో పెట్టినప్పుడు అందరూ అడిగారు కదా భయం లేదా అని చెప్పి బట్ ఇక్కడైతే అసలు ఏం భయం ఉండదని అందరూ ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు చెట్లని ఒక షేప్ వైజ్ చేశారు అది కూడా చూపిస్తున్నా మీకు అండ్ మధ్య మధ్యలో కొటేషన్స్ కూడా పెట్టారు అంది అది కూడా చూపిస్తున్నా మీకు చాలా బాగుంటుందండి నేను మా కాలనీ గురించి ఎక్కువ చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు నిజంగానే చాలా క్లీన్గా చాలా నీట్గా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ స్లోగా తీస్తున్నాను అనమాట నాకు వెనకల నుంచి వెహికల్స్ అవి వస్తున్నాయి అందుకే మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ చూస్తున్నాను చూసారా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా వాకింగ్కి వస్తూ ఉన్నారు అండ్ నేను ఇక్కడ అండ్ తర్వాత ఇదంతా చూపిస్తున్నాను ఈ గ్రౌండ్ మొత్తం చూడండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు కనిపించేది అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ అండి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా 
ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ ఏదైనా రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కానీ ఇలా ఏం జరిగినా కూడా ఇక్కడ చేస్తారనమాట ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు ఊరేగింపు లాంటిది సో ఇది చూపిస్తున్నాను కదా ఇది ఏమన్నా రాస్తారో ఒకవేళ దీక్షలు రిలేలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు సో స్టార్టింగ్లో ఇది ఉంటుంది అండ్ తర్వాత అలా స్టార్ట్ చేస్తారండి సో ఇది అనమాట వే చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మా చిన్న చెల్లెని నుంచి ఉంది కదా తనే సో చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఇంకా ఇదంతా నేను చూపిస్తున్నాను ఇంత వాకింగ్ చేసే ఏరియా అనేది అంతా సో నేను ఇక్కడితో బ్లాగ్ ఏం చేసేస్తున్నాను మీకు అందరికీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేశారంటే రెగ్యులర్గా ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో దట్ మీరు వెంటనే చూసేయచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్